ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த குக்கூஸ் கிச்சன் ஆனந்தி பேசுகிறேன் இன்றைக்கி வந்து நம்ம கிச்சனில் ஒன்றும் சமைக்க போகிறது கிடையாது பவுடர் வச்சு என்னெல்லாம் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் அதே சமயத்தில் எந்த பவுடர் வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு எந்த பவுடர்னு கிடையாது நம்ம வீட்டில் என்ன பவுடர் யூஸ் பண்ணுறோமோ அந்த பவுடர் வச்சே பார்த்துக்கலாம் இப்போது எல்லார் வீட்லேயும் இந்த மாதிரி கவரிங் வலைகள் வந்து இருக்கும் இந்த கவரிங் வலையை நம்ம யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் எடுத்து வைப்போம் அதை எடுத்து வைக்கும்போது அந்த இடத்த அந்த வலையிலையும் அந்த பாக்ஸ்லேயும் வந்து லைட்டாக இந்த மாதிரி பவுடர் போட்டு வச்சுட்டு நீங்கள் எடுத்து வச்சிங்கன்னா அந்த வலையில் வந்து ரொம்ப நாளைக்கு அப்படியே இருக்கும் அதனோட கலர் வந்து மங்கி போகாமல் அப்படியே இருக்கும் அது இந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் நம்ம அதை யூஸ் பண்ணும்போது எடுத்துகிட்டு ஜஸ்ட் ஒன்று வாஷ் பண்ணிவிட்டு யூஸ் பண்ணிவிட்டா போதும் இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சிடலாம் இந்த டிப்பு எல்லாருக்குமே யூஸ் ஆகும் இப்போ இந்த மாதிரி சேஃப்டி பின் எல்லார் வீட்டுங்களையும் இருக்கும் பின் குண்டூசி இரும்பு சம்மந்தப்பட்ட பொருள் ஆணி அந்த மாதிரி எந்த பொருளாக இருந்தாலும் நம்ம இப்படி போட்டு வைக்கும்போது அதில் வந்து துரு பிடிக்கும் கொஞ்சம் நாள் ரொம்ப துரு பிடிக்கும் அதில் லைட்டாக கொஞ்சம் நம்ம பவுடர் இந்த மாதிரி போட்டு கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் இப்படி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு எடுத்து வச்சிங்கன்னா எத்தனை நாள் ஆனாலும் அது அப்படியே இருக்கும் இப்படி நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஆணியாக இருந்தாலும் எந்த இரும்பு பொருளுமே இப்போ வந்து கொலுசு நிறைய பேர் லேடிஸ் போட்டிருப்போம் அந்த கொலுசில் வந்து சாரியில் இருக்கிற நூலோ இல்லை ஃபால்ஸு சுடிதாரில் இருக்கிற நூல் வந்து இந்த மாதிரி மாட்டியிருக்கோம் அதை நம்ம எடுக்கும்போது ரொம்ப தின்னாக இருக்கிற கொலுசாக இருந்தால் அது வந்து கொஞ்சம் நாள் ஆகிருந்ததுன்னா அந்த இடம் விட்டு போக சான்ஸ் இருக்குது அப்போ நம்ம அந்த இடத்துல லைட்டாக இந்த மாதிரி பவுடர் தட்டி விட்டுட்டு அதை வந்து எடுத்தோம்னா ஈஸியாக அந்த நூல் வந்து எடுக்கிறதுக்கு வரும் பிடிச்சி இழுக்க வேண்டாம் கொலுசு அறுந்து போகாது நூலும் ரொம்ப ஈஸியாக வந்துடும் எல்லார் வீட்லேயும் இந்த மாதிரி ஒரு க்ளவுஸ் ஒன்று யூஸ் பண்ணுவோம் நான் வந்து கறி பாத்திரம் கறியில் சட்டி அந்த மாதிரி பாத்திரங்கள் கழுகுறதுக்காக எடுத்து வச்சுருக்கிற க்ளவுஸ் இது இது மாதிரி க்ளவுஸ் வந்து நம்ம எடுத்து வைக்கும்போது இப்போ இந்த இடம் ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டிக்கும் அந்த மாதிரி ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி பவுடர் போட்டு வச்சுட்டு உள்ளேயும் இந்த இது பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒட்டி இருக்குது இந்த மாதிரி ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்காக உள்ளேயும் பவுடர் போட்டுக்கலாம் மேலேயும் பவுடர் போட்டுட்டு இதை மடித்து எடுத்து வச்சோம்னா ஒட்டாது ரொம்ப நாளைக்கு க்ளவுஸும் ஒட்டி கிழிஞ்சு போகாமல் பத்திரமாக இருக்கும் அது நம்ம எல்லார் வீட்லேயும் பசங்கிட்ட பசங்கக்கிட்ட இருக்கிற ஷாக்ஸ் இருக்குது இந்த ஷாக்ஸ் வந்து காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் அவங்க போட்டுட்ருப்பாங்க அந்த மாதிரி போட்டுகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு வேர்வ ஸ்மெல்லு ரொம்ப ஸ்மெல்லாக இருக்கும் ஷாக்ஸில் அந்த மாதிரி ஸ்மெல் ஸ்மெல் வராமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம வாஷ் பண்ணி எடுத்து வைக்கும்போது ஜஸ்ட் அதில் பவுடர் போட்டுட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுட்டு அவங்க காலில் போடும்போதாவது இந்த மாதிரி பவுடர் போட்டுட்டு எடுத்து போட்டாங்கன்னா அந்த வேர்வ ஸ்மெல்லு ஒரு பேட் ஸ்மெல் வந்து வராது அதே சமயத்தில் நல்ல ஒரு மனமாகவும் இருக்கும் அது மாதிரி ஷாக்ஸ் மடிக்கும்போது இப்படி ஷாக்ஸ் வச்சுட்டு இதில் வச்சு இதை இப்படி க்ளோஸ் பண்ணி இந்த சைடு இருக்கிற இதை எடுத்து இப்படி வச்சிட்டிங்கன்னா நமக்கு வந்து எடுத்து வைக்க ஈஸியாக இருக்கும் யூனிஃபார்ம்லேயோ இல்லை அவங்க ட்ரெஸ்லேயோ எடுத்து வைக்கிறதுக்கு நீட்டாகவும் இருக்கும் இது நம்ம பேட் ஸ்மெல் இருக்காது இது மாதிரி லப்பர் பேண்டு நம்ம குழந்தைங்க வீட்டில் இருக்கிறதுனால நிறைய லப்பர் பேண்ட் நம்ம வச்சுருந்துருப்போம் இந்த லப்பர் பேண்ட் அப்படியே ஒரு ட்ரேலையோ இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு பாட்டில்லையோ போட்டு வைப்போம் அந்த மாதிரி போட்டு வைக்கும்போது ஒன்றோடு ஒன்று லப்பர் பேண்டு சில நேரங்களில் ஒட்டிக்கும் எடுக்க வராது அப்போ என்ன பண்ணால் இது மாதிரி ஒரு பா டப்பாவில் எந்த நீங்கள் யூஸ் பண்ண டப்பா பாட்டில் எதுவும் இருக்கோ அதில் போட்டுட்டு அதில் கொஞ்சமாக நீங்கள் பவுடர் போட்டு வச்சிட்டிங்கன்னா அந்த லப்பர் பேண்ட் வந்து எவ்வளோ நாள் ஆனாலும் ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டாமல் நல்லாவே இருக்கும் இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சிட்டிங்கன்னா போதும் நம்ம பீரோவில் அந்த சாரீங்கள்லாம் இப்படி மடித்து வச்சுருப்போம் நம்ம ரொம்ப ரேர் எடுத்து கட்டுறது அது இப்போ சாரீஸ் கட்டுறது வந்து ரொம்பவே ரேரு அப்போ அந்த சாரீ வந்து எடுக்காமல் இருக்கும்போது லைட்டாக அதில் வந்து ஸ்மெல் வரும் நம்ம ரொம்ப நாள் கழித்து கட்டுறதுனால அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கிற நேரத்தில் நம்ம இது மாதிரி ஒரு கர்ச்சீஃப்லேயோ இல்லை ஏதாவது ஒரு காட்டன் கிளாத்லேயோ கொஞ்சமாக பவுடர் போட்டுட்டு கொஞ்சமாக பவுடர் இந்த மாதிரி போட்டு வச்சுட்டு இதை வந்து மடித்து அந்த சாரீ கூடையோ இல்லை ஏதாவது ரெண்டு துணி வச்சுருக்கோ இல்லைங்களா அதுக்கு பக்கத்தில் இந்த மாதிரி எடுத்து நீங்கள் வச்சுட்டு வச்சிங்கன்னா சாரீ ஸ்மெல் பேட் ஸ்மெல் இல்லாமல் இருக்கும் நல்ல ஒரு மனமாகவும் இருக்கும் இந்த மாதிரி கேப் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறவங்க இந்த கேப் வந்து நம்ம வாஷ் பண்ணிவிட்டு எடுத்து வைப்போம் இந்த மாதிரி கேப்பெல்லாம் வந்து எப்போயாவது ஒரு டைம் தான் எடுப்போம் அந்த பனிகாலம் அந்த மாதிரி நேரத்தில் தான் எடுப்போம் அந்த மாதிரி நேரத்தில்
இது வந்து கரெக்டாக இருக்கும் நான் பெட்ஷீட்டெல்லாம் காமிக்க வேண்டான்றதுனால தான் டவல் மட்டும் வச்சு நான் காமிச்சிட்டேன் இது நீங்கள் எல்லாத்துக்குமே இது மாதிரி பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது மாதிரி கண்ணாடி பீரோ கண்ணாடி இல்லை நம்ம ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிளோட கண்ணாடி கபோர்ட் கண்ணாடியெலாம் வந்து இந்த மாதிரி நிறைய வந்து இதில் அழுக்கு இருக்குது இந்த அழுக்கு எடுக்கிறதுனா ரொம்ப ஈஸி ஜஸ்ட் இதில் கொஞ்சமாக பவுடர் இப்படி போட்டுட்டு அதை நல்லா நல்லா இந்த தொடச்சிட்டு நல்ல ஒரு கிளாத் வச்சு க்ளீனாக தொடச்சி எடுத்தோம்னா இந்த கண்ணாடி நல்லா பல பலன்னு ஆகிடும் இந்த மாதிரி இப்போ பாருங்கள் கண்ணாடி நான் தொடச்சி நல்லா க்ளீன் பண்ணிட்டேன் எவ்வளோ நல்லா இருக்கு பாருங்க இது மாதிரி பண்ணிக்கலாம் இந்த டிப்பும் எல்லாருக்கும் நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம கிச்சனில் இருக்கும்போதும் வெளியில் எங்கேயாவது போயிருக்கும்போது இல்லை எதாவது கல்யாணத்தில் போகும்போது சாப்பிட்ற பொருள்னால ஏதாச்சும் ஒரு ஆயில் நம்ம ட்ரெஸ்ஸில் பட்டுருச்சுன்னா அந்த ஆயிலை ஈஸியாக எடுத்துடலாம் இது அந்த ஆயில் பட்ட இடத்துல நம்ம இந்த மாதிரி பவுடர் வச்சு இந்த மாதிரி மேலே போட்டுவிட்டு ஆனால் இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் நிறைய நீங்கள் பவுடர் போட வேண்டியிருக்கும் அதே மாதிரி ஆயில் பட்ட அன்னைக்கோ இல்லை அடுத்த நாளோ நீங்கள் இதை பண்ணினோம் பண்ணிங்கன்னா எல்லா ஆயிலுமே க்ளீனாக வந்துடும் இது போட்டுட்டு இது மாதிரி ஒரு ப்ரஷ் வச்சு நல்லா இந்த மாதிரி எடுத்திங்கன்னா க்ளீனாக வரும் அது ஆனால் கொஞ்சம் நேரம் பவுடர் போட்டு வச்சுருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் பண்ணுங்கள் பவுடரும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா தேவைப்படும் இதுக்கு இந்த மாதிரி பண்ணணும்னா எண்ணெய் சுத்தமாக வந்துருச்சு நான் ஏற்கனவே என்னோடய சாரிக்கு ஒரு டைம் இப்படி ஆயிடுச்சு பட்டு சாரிக்கு நான் இந்த மாதிரி தான் பண்ணினேன் நல்லா க்ளீனாக வந்துருச்சு நான் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரஷ் வச்சு ஃபுல்லாக தொடச்சி எடுத்துகிட்டா போதும் க்ளீனாகவே எண்ணெய் வந்து வெளியில் எடுத்துரும் அந்த பவுடர் வந்து எண்ணெய் எல்லாத்தையுமே எடுத்துரும் இப்போ பாருங்கள் ப்ரெஷ் வச்சு நான் நல்லா தேய்ச்சிட்டேன் இதை பவுட்ரு போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் வச்சுருந்துட்டு நல்லா தேய்ச்சி எடுத்திங்கன்னா இந்த எண்ணெய் ஃபுல்லுமே இந்த பவுட்ரு உறிஞ்சி எடுத்துரும் நல்லா நீட்டாக வந்துடும் இது இது நல்ல எஃபெக்டிவானது எந்த சாரீஸ் எந்த கலர்ஸ் எந்த ஒயிட் ட்ரெஸ்ஸும் கிடையாது எல்லா ட்ரெஸ்ஸுக்குமே இது வந்து நல்ல உபயோகப்படும் இந்த டிப்பு உங்களுக்கு நல்லா யூஸ் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி வீட்டுங்களில் ஓரங்களில் எறும்பு இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி எறும்பு இருக்கிற நேரத்தில் நம்ம இந்த மாதிரி பவுடர் போட்டு விடலாம் இந்த மாதிரி பவுடர் போட்டு விட்டு கொஞ்சம் நேரம் கழித்து நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல எறும்பு இருக்காது இது வந்து நம்ம இதே எறும்பு பவுடர் இல்லை சாக் சாக் வச்சு போடு கழிச்சோம்னா பசங்களாம் இருக்காங்கன்னா அது வந்து ஒரு பாய்சனு பண்ணுறதும் கொஞ்சம் ரிஸ்க்கு தான் ஆனால் பவுடர் போட்டு விட்டோம்னா எறும்பு எதுவும் வர்றது கிடையாது இது நல்ல யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ வீட்டுங்கள்லாம் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி வந்து மேட்டை விரித்து வச்சுருப்போம் இந்த மேட்டில் வந்து மழைக்காலங்களில் ஒரு ஸ்மெல் வரும் ஏன்னா இது வந்து அடிக்கடி பெருசாலாம் வாஷ் பண்ண முடியாது ரொம்ப திக்கு இருக்கிறதுனால வாஷ் பண்ண முடியாது அப்போ அந்த மாதிரி நேரத்தில் நீங்கள் இந்த ஃப்ளோர் மேட்டில் கார்னரில் இந்த மாதிரி பவுடர் போட்டு விட்டுட்டிங்கன்னா அந்த பேட் ஸ்மெல்லு இருக்காது அதே சமயத்தில் வீட்டில் ஒரு நல்ல ஒரு மனமாக இருக்கும் இந்த டிப்பு நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் நல்ல பிரயோஜனமாக இது வந்து இந்த மாதிரி ஒரு இது வந்து நம்ம இப்போ வந்து லாக்டவுன் டைம்ன்றதுனால பார்லருக்கு எங்கேயும் நம்ம போக முடியாது அந்த மாதிரி நேரத்தில் இது நம்ம வாங்கி வச்சுட்டோம்னா இப்போ வந்து நிறைய இடத்துல பவுடர் யூஸ் பண்ண மாட்டேன்றாங்க நீங்கள் வந்து சொல்லலாம் பவுடர் யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஹைப்ரோ ட்ரிம் பண்ண சொல்லுங்கள் அப்போ வந்து நமக்கு அந்த வழி எரிச்சல் இதெல்லாம் இல்லாமல் இருக்கும் அதே சமயத்தில் இது வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கும் இது நல்ல ஒரு உபயோகமாக இருக்கும் நம்மளே கூட ட்ரிம் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இதுவும் நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம வீட்டுங்களில் இந்த மாதிரி ஒரு கப்பு நம்ம வச்சுருப்போம் அந்த கப்போட பிடி இந்த பிடி பிடினா இந்த இது இது வந்து உடஞ்சி போகும் சில நேரங்களில் நம்மளுக்கு அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒரு குயிக் பேஸ்ட் வச்சு நம்ம ஒட்டுவோம் அப்படி ஒட்டும்போது அது வந்து சில நேரங்களில் பிடிச்சிக்கும் சில நேரம் பிடிக்காது அந்த மாதிரி நேரத்தில் எந்த இடத்துல உடையதோ அந்த இடத்துல இந்த மாதிரி நம்ம பவுடர் ஜஸ்ட்டு போட்டு விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் குயிக் பேஸ்ட் தடவி நம்ம இதை ஒட்டிட்டோம்னா ரொம்ப சீக்கிரம் பிடிச்சிக்கும் அதே சமயத்தில் ரொம்ப நாள் இருக்கவும் செய்யும் அப்படியே இது இதையும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ இது மாதிரி பவுடர் வச்சுட்டு நம்ம பவுடர் வந்து ஃபேஸ்க்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணாமல் இந்த மாதிரி பல விஷயங்களுக்கு நிறையவே யூஸ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி பவுடர் வந்து எக்ஸ்பைரி டேட் முடிஞ்சிருச்சுன்னு சொல்லி தூக்கி போட வேண்டாம் இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு நம்ம பவுடரை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதில் தான் நான் வீட்டில் பண்ணிகிட்ருக்கிறது இது மாதிரி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நீங்களும் இது மாதிரி யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் நல்ல எஃபெக்டிவாக இருக்கும் அதே சமயத்தில் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் இதை நீங்கள் ஷேர் பண்ணலாம் அவங்களுக்கும் உபயோகமாக இருக்கும் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ